नमस्कार मी पूजा टॉपटाइम में अपने सगैंस मनपूर्वक स्वागत आज का अपना विषय है मुलव्याद और भगंदर सा ओजोन युक्त शारसूत्र चिकित्सा और यज विषा आज अपने सविस्तर मार्गदर्शन करना है डॉक्टर लीनाता लोलगे और डॉक्टर विवेक लोलगे सगत आधी मैं तुम्हारा दोनों डॉक्टर की थोड़क ओख करूँ देते डॉक्टर लीनता लोलगे हैंबल बोला डॉक्टर लीनता लोलगे गेली तीस वर्षापासन थाने शहरा प्रैक्टिस करता है तो प्रमाण सगत महत्वाच ओजोन थेरपी मे या क्षेत्र महाराष्ट्र का ही मोजक तज्ञांपैकी एक मनुसुद्धा संबोधल जता घोड़बंदर रोड कासरवडवली शहर सर्वे मोट जे पाइल्स क्षेत्र कला सिद्धि हॉस्पिटल है कार्यरत है डॉक्टर क्षारसूत्र चिकित्से द्वारे पाइल्स पर आतापर्यत वेगवेगे उपचार सुधा के लिए पाइल्स का समूल नयनाट जा सगत महत्वाचे पुनरुद्भाव सुधा नहीं तो प्रमाण थाने मनपान थाने गौरव पुरस्कार सन्म्नित सुधा के लिए तसचना जी चौवीस तासतर्फे आरोग्य मंत्री हस्ते प्रोक्टोलॉजी का सन्म्न मनु कर है लोकमत अल मुंबई आईकॉन अल अशा विविध पुरस्कार सन्म्नित कर पंकेच हजार पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया ज्यादा त्या आतापर्यत के लिए थाने पोलिस हॉस्पिटल से आयुर्वेद विभाग प्रमुख मनु सुधा कार्यरत है रेड क्रॉस सोसायटी से सह सचिव सुधा डॉक्टर कार्यरत है दोनों डॉक्टर अपने स्टूडियो में आज स्वागत करूया और लगे आज का नेमका का विषय है तो तैंकड़ा सविस्तर जाऊँ सगत आधी आम स्टूडियो में अपने दोगाच मनपूर्वक स्वागत नमस्कार खरतर अत्यंत महत्व विषय है सद्या धकाधकी जीवना मे मत मुलव्याद और भगंदर ये अगली कॉमन जाए प्रत्येका हा त्रास हो तो न हो तो हा त्रास असा है जो बयाचा संगता ही ये नहीं लपवता ये नहीं तो मत डॉक्टर मैं तुम्हारे सुरुआत करते कि मुलव्याद और भगंदर सा क्षारसूत्र चिकित्सा कशा पद्धति ने उपयोगी ठरू शकते का संगू शक मुलव्याद और भगंदर आता एवं कॉमन जाए कि प्रत्येका मुलव्याद का भगंदर का साधारण अंदाज ये मुलव्याद मे शौचा जागे पर आने मांसांकूर है मुलव्याद कड़े लक्ष न दिल कि गुदद्वारा मध्य आत मधे एक प्रकार का ट्रैक तैयार हो स्राव चालू हो तो मे भगंदर आता मुलव्या वेगवेगे प्रकार है भगंदर के वेगवेगे प्रकार है पन हाँ दो अपन जे क्षारसूत्र चिकित्सा करते ती एकदम ऐडवान्स क्षारसूत्र है क्षारसूत्र हे ग अनेक वर्षांस सुश्रू जमापासन चालू है और हे क्षारसूत्र चिकित्से मधे आम्मी का विशेष चेंजेस के लिए लवे एक क्षार ये आम्मी स्वत तैयार के लिए रिसर्च के लिए अशा प्रकार क्षारसूत्रा ओझोन च लेप देवन ओजोन तैरती सोड़न ओजोन के पानी में बुड़न के वेग विशिष्ट प्रकार बनवे जता है ओजोन क्षारसूत्र चिकित्सा ये अपने मुलव्याद और भगंदर दो अतिशय उत्कृष्ट ठरत मे आता अनेक प्रकार ज्यादा मुलव्याधी सा भगंदर सा वेगवेगे प्रकार आधुनिक च चिकित्सा ये लेजर ये कई कई वेगवेगे प्रकार ये तो अनेक जे संशोधन कर चिकित्सा ये तरी ही जुनते सोन मजे आपली जी चिकित्सा है सुश्रूतज्ञ संगित ती अति उत्कृष्ट चिकित्सा है तो चिकित्से का ही तोड़ नहीं तो हा चिकित्से तोड़ नहीं मे कुछ न कापता न कुछ ही बेशुद्ध न करता रुग्णना ही चिकित्सा कराएगी मजे ये अतिशय कौशल्याच काम है और अतिशय कौतुका गोष है तैत ओजन अपन सोड़ा मु एंटीसेप्टिक जे है मजे एक्टिविटी अजू वाड़ते तो मुलव्याद और भगंदर वी एक क्षार सूत्र नुस्त बनल जो चिकटवल जो हमें को कापा कापी नहीं जे मुलव्याधी कोंब बाहर आ शस्त्रक्रिया कर कापून काड़ना मन नर आखिर कॉम्प्लिकेशन्स वाढ़ा तापेक्षा आप जे बंधन है ये अतिशय उत्कृष्ट है ये बंधन इतक चांगल है कि आता आधुनिक चिकित्सक सुधा यहाँ मोह पड़ा लगेगा है के एम सारख्या मोटा रुग्णसुद्धा सा क्षारसूत्र वपरले जता कारण लेजरपेक्षा ही अति उत्कृष्ट चिकित्सा है परंतु हे जे नॉर्मल क्षारसूत्र है तपेक्षा मजाक जे है तो अजु आधुनिक आयामें इतर येपेक्षा जास्ती चांगला रिजल्ट यो रुग्णा को प्रकार तिथे ऐडमिट करावा लगत नहीं कुछ ही बेशुद्ध करा लगत नहीं बोलता बोलता ही ओपीडी चिकित्सा होते परंतु हाँ रुग्णाला कुछ ही सलाइन लवाला लगत नहीं हल्ली जे लेजर चिकित्सा निगाली है तैमे फिशर मे पैप काड़े जता फ्लैप लवले जड़ना घलना परत रिकरन्स होते हो परंतु अपन जे क्षारसूत्र लवतो 
त्याच्यामुळे कुठेही कापाकापी नाही म्हणजे फ्लॅप लावणं किंवा त्याच्यावरती कोणतं पाठ काढणं मुळव्यात काढणं त्याच्यामुळे होणाऱ्या रक्तस्रावाला सामोरं जाणं ऑपरेशन करताना स्टूल कंट्रोल जातो इंटरनल स्प्रिंक्टर कापलं जातं इंटरनल स्प्रिंक्टर स्प्रिंक्टर टॉमी करतात सगळेजण स्प्रिंक्टर टॉमी म्हणजे आतला स्प्रिंक्टर कट करून त्याच्यावरती परत फ्लॅप बसवतात पण या याच्यापेक्षा मग आपल्या जर स्टूल कंट्रोल जाणं जो हा प्रॉब्लेम होतो त्याच्यामध्ये तो आपल्या प्रोसेसमध्ये होत नाही कारण मी कोणत्याही प्रकारचं स्प्रिंक्टर कापत नाही कोणत्याही प्रकारचं इन्सिजन घेत नाही ब्लेड सिजर आपल्या प्रोसेसमध्ये नाही त्यामुळे अशा रीतीत ह्या मोठ्या मासा उकुर्जा येतात मुळव्याधीचे त्याच्यावरती हे फक्त गुंडाळून ठेवलं का मुळव्याधीचे कोम आपोआप सुकून निघून जातात त्यामुळे रुग्णाला कुठेही परत ड्रेसिंगला सुद्धा माझ्याकडे यावं लागत नाही तसंच गंधर जे असतं म्हणजे त्याचा जो नाडीवरण असतो म्हणजे आतमध्ये जो ट्रॅक असतो त्या ट्रॅकमध्ये आम्ही हे क्षारसूत्र घालतो फक्त घालायचं असतं कुठेही कापायचं नसतं त्यामुळे हे नुसतं घातलं का त्याच्यातून तो ट्रॅक आपोआप कापत जातो स्क्रॅप होत जातो म्हणजे आपण जसं नारळ खवतो तशा प्रकारचा हा दोरा त्याच्यातला आतमधला खाऊन बाहेर काढतो आणि पस त्याच्यातला डेड टिश्यू नेक्रोस टिश्यू सगळ्या ऑटोमॅटिक ह्या दोऱ्याच्या सहाय्याने निघून जातात फक्त भगंदरमध्ये आपल्याला जे क्षारसूत्र घालतो ते क्षारसूत्र काही आठ दिवसांनी पाच दिवसांनी बदलावं लागतं इट डिपेंड्स ऑन द ट्रॅकची लेंथप्रमाणे ट्रॅकची लेंथ जास्ती असेल तर आपल्याला त्याप्रमाणे ट्रॅक तो दोरा जास्ती वेळा बदलावा लागतो पण बहुतेक वेळेला हे जे काम करतं ते अतिशय फास्ट आणि उत्कृष्टरित्या काम केलं जातं म्हणजे क्षारसूत्रासारखं कोणतीही चिकित्सा नाही हे असं माझं ठामपणे मत आहे नक्कीच ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगितलं की क्षारसूत्रासारखी कुठलीच चिकित्सा सध्या उपस्थित नाही या मुळव्याद आणि भगंदरसाठी तर मला हेच विचारायचं आहे तुम्हाला की क्षारसूत्र चिकित्सा जी आहे आणि शस्त्रक्रिया जी या आजारांवर केली जाते यामध्ये जर का आपल्याला फरक शोधून काढायचा असेल तर नेमका फरक काय सांगता येईल शस्त्रक्रियेमध्ये तेच जे आहे ना फक्त कट करणं मुळव्याद्याचे खोम कट करणं आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे शस्त्रक्रिया करत असताना समजा भगंदरची शस्त्रक्रिया करायची वेळ आली तर भगंदरची शस्त्रक्रिया करताना भगंदरमध्ये म्हणजे पस असतो पस म्हणजे बॅक्टेरिया असतात म्हणजे इन्फेक्टेड असतं त्या इन्फेक्टेड एरियामध्ये पाईल्स ॲट अ टाईम दोन्ही सर्जन करू शकत नाही म्हणजे मुळव्याद आणि भगंदर हे दोन्ही शस्त्रक्रिया कोणताही सर्जन करू शकत नाही कितीही आधुनिक शस्त्रक्रिया असली तरी कारण इन्फेक्शन ब्लडमध्ये पसरेल म्हणून ते प्रिकॉशन घेतले जाते तसेच फिशुलाचा ट्रॅक हा बटक्सवरून गुदद्वारापर्यंत पोचतो पण गुदद्वाराला जसे ओरल लिप्स असतात तसे अॅनल लिप्स असतात तर ते इंटरनल स्प्रिंक्टर क्रॉस करून भगंदर जातो मग इंटरनल स्प्रिंक्टर कट करून भगंदरची सर्जरी होत नाही त्यामुळे स्ट्रेट इन्सिजन घेतलं जातं आणि तो फ्लॅप सगळा काढला जातो ते काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये जो मोठा खड्डा होतो तो खड्डा भरायला रुग्णाला बरंच वेदना पेन सगळं सहन करायला लागतं रुग्ण अक्षरशः झोपूनच असतो तशाच प्रकारे जे पाईल्सची मुळव्याधीची जे शस्त्रक्रिया असते त्याच्यामध्ये पण इन्सिजन केलं जातं हल्ली लेझरने कापलं जातं त्याचा ब्लड सर्क्युलेशन बंद केला जातो वगैरे वगैरे बरेच प्रकार आहेत पण ह्या प्रकारामध्ये सुद्धा रिकरन्स इनकंटिन्युअन्स म्हणजे स्टूल कंट्रोल जाणं आणि ब्लिडिंग ह्या रुग्णा ह्या प्रॉब्लेमला रुग्णांना सफर व्हावं लागतं माझ्या प्रोसेसमध्ये कुठे कटच नाही आहे त्यामुळे स्पिंक्टर अपचर होण्याचा प्रश्न नाही स्पिंक्टर एक्टॉमी मी करत नाही फिशर एक्टॉमी मी करत नाही म्हणजे टॉमी म्हणजे कापणं म्हणजे कोणताही पार्ट मी शरीरातला बाहेर काढून टाकत नाही तो आपोआप सुकून जातो आणि आपोआप सुकून जातो हेच आपलं वैशिष्ट्य आहे की रुग्णाला आनंदाने चुकून आपोआप निघून जातं ते परत होण्याचा संभवच नाही कापलेले केस कापलेले नखं परत वाढू शकतात परंतु हे जे सुकून जातं ते कधीही वाढत नाही त्यामुळे कोणतंही साईड इफेक्ट नसलेली कोणताही त्रास नसलेला असा ही जी चिकित्सा आहे ही क्षारसूत्र चिकित्सा उत्कृष्ट आहे नक्कीच मला वाटतं क्षारसूत्र चिकित्सेबद्दल आपण जाणून घेतलं मी डॉक्टर लीनता यांना विचारते की क्षारसूत्र चिकित्सा नेमकी काय ती कशा पद्धतीनं मुळव्यात भगंदरवर वापरली जाते याबद्दल तर डॉक्टरांनी सांगितलं मात्र सगळ्यात महत्वाचं ओझोन थेरपीमध्ये तुमचा जो विशेष हातखंड आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेलं आहे तर मला याबद्दलच विचारायचं आहे सगळ्यात आधी मला वाटतं आपण मॅम प्रेक्षकांना समजावून सांगूया की ओझोन थेरपी म्हणजे नेमकं काय ओझोन थेरपी म्हणजे एक प्रकारची ऑक्सिजन थेरपी आहे ऑक्सिजन जो आपल्या औषधांमध्ये वापरला जातो मेडिसिनमध्ये वापरला जातो त्या ऑक्सिजनचा आपण एका मशीनद्वारे ओझोनमध्ये रूपांतरित करतो आणि तो ओझोन आपण त्या शौचाच्या ठिकाणी सोडतो तिथे ज्या फिशर्स असतात फिशर्स म्हणजे तिथे झालेल्या जखमा चिरा पडणं त्या चिरा ज्या पडतात त्यासाठी ॲलोपथीमध्ये म्हणजे सर्जन जे लोक करतात ते फिशर एक टॉमी करतात ते कापाकापी करून नंतर त्याचे स्टीच घेतले जातात आपल्याला ते कापाकापी करायला लागत नाही 
त्याचं स्क्रॅपिंग करायला लागत नाही आपण तिथे तो ओझोन सोडल्यामुळे त्या जखमा लवकर भरून येतात जसं डायबिटीस लोकांच्यामध्ये जखमा लवकर भरून येत नाही त्यामुळे फिशर किंवा फिशुलाचं ऑपरेशन करताना त्यांना भीती वाटत असते की मी ऑपरेशन करून घेऊ का नको कारण जखमा भरणार नाहीत पण आपण कॉम्प्लिकेटेड जरी फिशुला असतील मल्टिपल फिशुला म्हटलं तर रेक्टोव्हजायनल फिशुला आहे पायलोनिडल सायनस आहे ह्या सगळ्यांमध्ये आपण ओझोनचा वापर करतो ओझोनचा वापर करत असल्यामुळे तिथे विदाउट कापाकापी विदाउट स्टिचिंग सारखं सारखं ड्रेसिंगला न बोलवणं हे त्याचा त्याचा उपयोग होतो आणि त्या जखमा लवकर भरून येतात आणि त्याचा रिकरन्स होत नाही म्हणजे सात ते आठ मिनटाच्या प्रोसिजर केल्यानंतर पेशंट अर्धा ते एक तास थांबून लगेच घरी जाऊन शकतो नक्कीच ही क्षारसूत्र चिक ओझोन क्षारसूत्र चिकित्सेबद्दल तर आपण जाणून घेतलं आणि ओझोनबद्दल आपण बोलतोय तर काय सांगता येईल ही ओझोनयुक्त चिकित्सा जी आहे ती साधारणपणे कशामध्ये वापरली जाते ओझोनची चिकित्सा आपण पाईल्ससाठी पण वापरतो फिशरसाठी पण वापरतो फिशुलासाठी पण वापरतो पण मोस्टली फिशुला आणि फिशरमध्ये त्याचा जास्त चांगला उपयोग होतो की रिकरन्स होऊ नये आणि लवकरात लवकर जखमा भरून याव्यात आणि तिथल्या सूज कमी होण्यासाठी वेदना कमी होण्यासाठी आणि स्क्रॅपिंग टाळण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो आता काही डायलिसिसचे पेशंट आहेत किंवा न हार्ट पेशंट आहेत त्यांना भीती वाटत असते की बाबा आता मी हे ऑपरेशन करू का नको करू पण त्या पेशंटमध्ये सुद्धा आपण क्षारसूत्र चिकित्सेबरोबर ओझोन वापरतो त्यामुळे त्याचे रिझल्ट फास्ट मिळतात आणि पेशंटला सारखं सारखं यायला लागत नाही आणि रिकरन्स मेन म्हणजे रिकरन्स टाळला जातो नक्कीच मला वाटतं या सगळ्याबद्दल आपण अजून सविस्तर जाणून घेऊया मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतोय तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा टॉक टाईम ऐसे नहीं चलते नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांस हार्बर लिंक रांजणपाडा लोकल स्टेशन आणि मेट्रो स्टेशन जवळ ग्लोबल इंडिया ग्रुप सादर करीत आहे अवघ्या पाच लाख पंचेचाळीस हजार मध्ये प्राईम लोकेशन प्लॉट अव्हेलेबल फक्त मायक्रोटेक्स टॅबलायझर घ्या जो तुमच्या एसी ला वोल्टेज फ्लक्च्युएशन पासून सुरक्षित राहील आणि वीजही वाचवेल मायक्रोटेक एकमात्र कंपनी जी देते ऑल इंडिया ऑन साईट सर्व्हिस कोणताही स्टॅबलायझर नाही फक्त मायक्रोटेक्स स्टॅबलायझर थांबा अजूनही सामान्य हँडवॉश हा हा किटाणूंच्या स्वच्छतेसोबत कोमलताची देखील स्वच्छता करतो म्हणून संतूर हँडवॉश यात आहे चंदनाचे गुण जो वारंवार धुतल्यानंतर देखील हाताना ठेवतो नेहमीच कोमल प्रत्येक स्पर्शामध्ये कोमलता संतूर हँडवॉश सर आम्ही चक्क तुम्हाला बटाटा वडा खाताना बघतोय माझ्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ मी नेहमी खातो तरी इतका फिटनेस तिरुमाला ऑइल तिरुमाला असेल घरी तर फिटनेसची चिंता डोंट वरी तिरुमला ऑइल बाय द कुटे ग्रुप कीपिंग मॅनकाइंड हॅपी बघा ना काय फालतू सिमेंट लावत आहेत काही वर्षातच गंज आम्हाला खाऊन टाकेल आणि बिल्डिंग तसं आमच्या बिल्डिंग मध्ये तर श्री जंगरोधक सिमेंट लावत आहेत लकी आहात तू कुठचा आहे मुंबईचा आमची आई पण तिकडचीच आणि तिकडच्या आहेत सोड संगत ये आपल्या भावासोबत श्री सिमेंट हे लागलं की परिणाम दिसतोच श्री गंजरोधक सिमेंट ढाल घराची वर्षानुवर्षांची गोड़ गोड़ी मेडिकेटेड है सर मन स्ट्रेपसिल्स ये मेडिकेटेड सोल्यूशन गोड़ गोड़ी या तुलने घशा इन्फेक्शन निर्माण करे वायरस बैक्टेरिया घूम देते खवखवी पास दीर्घ आराम स्ट्रेपसिल्स तुम्हार घशा डॉक्टर पापड सीजन आला घेऊन रामबंधू पापड आटा आणि पापड मसाला टॉकटाईम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे मुळव्यान आणि भलगंदर साठी ओझोनयुक्त क्षारसूत्र चिकित्सा नेमकी काय आहे आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर लीनता लोलगे आणि डॉक्टर विवेक लोलगे लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया ब्रेकवर जाण्यापूर्वी मला वाटतं मॅम तुम्ही सांगितलं की ओझोनयुक्त क्षारसूत्र चिकित्सा आहे ती कशा पद्धतीनं मुळव्यात भगंदर आणि वेगवेगळे हे जे त्रास असतात आपल्याला गुदुद्वारामध्ये त्याच्यावर कशा पद्धतीनं वापरली जाते मला असं विचारायचं आहे की पायलोनिडल सायनस बद्दल सुद्धा बरंच ऐकलेलं आहे पण त्याचा अर्थ नेमकं काय हे आधी प्रेक्षकांना समजावून सांगूया आणि त्याच्याबद्दलचे जे समज गैरसमज आहे ते सुद्धा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण दूर करूया काय सांग पायलोनिडल सायनस म्हणजे पाठीच्या मणक्यांवर केसाच्या पुंचक्यांमुळे झालेलं एक प्रकारचं होल असं एक पुळी येते प्रत्येकाला तिथनं पाणी यायलाच पाहिजे असं काही नाही काहींना पाणी येतं तात्पुरतं फुटतं बरं वाटतं परत कधीतरी येतं 
हे चालूच राहतं पण काही जणांना वाटतं केस तोडा झालाय आणि त्याच्यावरती उपचार करत बसतात पण तो केसाच्या पुंजक्यामध्ये तिथे मांसल भाग खूप कमी असतो त्यामुळे जखमा लवकर भरून येत नाही आधुनिक शास्त्रानुसार तिथे रॉम्बॉइड फ्लॅप येते मोठाल्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात पण त्या जखमा लवकर भरून येत नाही इव्हन प्लॅस्टिक सर्जरी येते करतात पेशंट पण तरीही त्या जखमा भरून येत नाही आणि पेशंट नाही पाठीवर झोपू शकत नाही बसू शकत असा त्रास होतो आणि जर प्रोसिजर करून घेतली तर तीन तीन चार चार महिने कधी कधी सहा सहा महिने सुद्धा त्यांना झोपायचा प्रॉब्लेम होतो किंवा ड्रेसिंग करत बसायला लागतं पण आपल्या ह्या प्रोसिजरमध्ये आपण क्षारसूत्र चिकित्सा करतो आणि तिथे आपण ओझोन सोडतो त्याच्यामुळे त्या जखमा इतक्या लिटरली दहा ते पंधरा दिवसाच्या आतच भरून येतात आणि पेशंटला झोपून राहायला लागत नाही पेशंट लगेच दुसऱ्या दिवसापासून कामाला जायला लागतो आणखीन त्याचप्रमाणे रेक्टो व्हजॅनल फिश्युला किंवा जेंट्समध्ये टेस्टीजपर्यंत गेलेला फिश्युला आहे तो पण फिश्युलामध्ये पण आपण क्षारसूत्र वापरतो आणि ओझोन वापरतो त्याच्यामुळे पेशंट त्या दिवशी संध्याकाळी सुद्धा सगळीकडे हिंडायला फिरायला लागतो काही जण टू व्हीलर लगेच चालवू शकतात फोर व्हीलर चालवू शकतात जे गावावर येणारे पेशंट आहेत त्यांना राहण्याची हे ते सोय नसते ते रात्रीच्या गाडीने बसून सकाळी जर आपल्याकडे पोहोचले लगेच चेक करून लगेच ती प्रोसिजर केली तर दुपारच्या गाडीने ते परत जाऊ शकतात म्हणजे त्यामुळे त्यांचा तिथेही खर्च वाचतो अशा पद्धतीने आपण क्षारसूत्र आणि ओझन सगळीकडे वापरतो नक्कीच मला वाटतं समज गैरसमज बद्दल सुद्धा मी थोडस बोललो हा समज गैरसमजामध्ये त्यांना काय वाटतं की हे आपण लक्ष नाही दिलं तर कॅन्सरमध्ये जाईल का हंड्रेड पर्सेंट जाईलच असं नाही आहे पण जर त्याच्याकडे लक्ष नाही दिलं नेहमी ते पाईल जर बाहेर येऊन अडकून राहिले त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तिथलं हायजीन नीट सांभाळलं नाही तर त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात आणि कॅन्सरमध्ये उत त्याचं रूपांतर होण्याची शक्यता असते काही जणांना असं वाटतं की मांसांकूर हाताला लागले किंवा ब्लिडिंग झालं तरच पाईल्स आहेत मुळव्याद आहेत असं त्यांना समजलं जातं पण तसं नसतं प्रत्येकाला कोंब हाताला लागायलाच पाहिजे किंवा रक्त पडायलाच पाहिजे असं नाही ती जागा लहान झालेली असेल तरीही त्यांना प्रॉब्लेम होतो किंवा डायरेक्ट फिश्युला झाल्यानंतर त्यांना तो त्रास लक्षात यायला लागतो काहींना फक्त ॲसिडिटी होते तात्पुरतं औषधं घेतल्यापुरतं कमी वाटतं आणि न परत परत नाही ह्या डॉक्टर फिर तो डॉक्टर फिर हे करत राहतात पण शौचाच्या ठिकाणची जागा ते कधी चेक करून घेत नाही म्हणजे तिथे ऑब्स्ट्रक्शन भले ते पाईल्स छोटे जरी असतील त्यांचे पण ती जागा लहान असल्यामुळे त्यांना त्याचे त्रास जाणवू शकतात काहींना नुसतं ढेकर येतात ॲसिडिटी होते जळजळ होते किंवा टॉयलेटला ह्याचं शेजारच्यांचं बघून हे औषध घे ते औषध घे असं करत बसतात आणि मग त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर काही त्याच्या पुढचं एक तर भगंदर किंवा कॅन्सर हे ते होण्याची शक्यता असते नक्कीच आपण क्षारसूत्र चिकित्सेबद्दल बोलतोय तर बऱ्याचदा असं होतं कोणतीही चिकित्सा केल्यानंतर ना डॉक्टर त्याची काही पथ्य असतात किंवा आपल्याला आहारामध्ये काही विशिष्ट बदल करणं आवश्यक असतं क्षारसूत्र चिकित्सा केल्यानंतर अशी कुठल्या प्रकारची विशिष्ट पथ्य पाळण्याची आवश्यकता असते का काय सांगू शकतो चांगला प्रश्न आहे मॅडम हे जे आपण जे क्षारसूत्र चिकित्सा करतो मी आधीच सांगितलं की याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे असे काही क्षार लावतो म्हणजे थोडक्यामध्ये हळद हे एक अँटीबायोटिक म्हणून सगळ्यांना माहिती आहे तशा प्रकारचे अनेक अँटीबायोटिक असलेली औषधं आपण त्या याच्यावरती लेप लावलेला असतो तर लेप लावलेला असल्यामुळे हे ऑलरेडी आयुर्वेदिक अँटीबायोटिकच समजले जातात त्यामुळे हे कुठेही पिकण्याचा किंवा सेफ्टिक होण्याचा प्रश्न येतच नाही म्हणून ही चिकित्सा केल्यानंतर कोणत्याही रुग्णाला मी वांग बटाटं हे खाऊ नको ते खाऊ नको काहीही पथ्य नाही रुग्ण ताबडतोब तिखट मिरच्या व्हेज नॉनव्हेज सगळं खाऊ शकतो त्यामुळे कोणाला पथ्य सांगण्याचं मला काही कष्ट पडत नाही रुग्णांना फक्त सांगतो तुम्ही सगळं खा काही खाल्लं तर जबाबदारी माझी आहे कारण आपण जे चार सत्र लावतो ते सगळं काही काळजी घेतं त्यामुळे टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही कोणालाही कोणतंही म्हणजे झोपून राहा चा हे चालू नको ते चालू नको काहीच पित्त नाही म्हणजे आहार विहार काही पत्ते माझ्या प्रोसेसमध्ये नाही नाहीये नक्कीच मला वाटतं आपण थोडस तुमच्या हॉस्पिटल बद्दल सुद्धा बोलूया काय सांगू शकता तुमच्या हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य काय किंवा आतापर्यंत मला वाटतं पंचेचाळीस हजार पेक्षा जास्त रुग्णांवर तुम्ही ही प्रक्रिया केलेली आहे आणि ती सक्सेसफुल सुद्धा झालेली आहे काय सांगता येईल जर हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य हॉस्पिटलचं वैशिष्ट्य हॉस्पिटल म्हटल्यानंतर रुग्णांच्या समोर सलाईनच्या बाटल्या स्ट्रेचर व्हीलचेअर वॉर्ड बॉय वगैरे 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 असं काय काय येतं पण माझं हॉस्पिटल हे एक प्रकारचं रुग्णांचं घर आहे इथे कुठेही स्ट्रेचर नाही व्हीलचेअर नाही कारण माझ्या पेशंटना स्ट्रेच स्ट्रेचरवरून जावंच लागत नाही ऑपरेशन थिएटरमधून पेशंट चालत येतो वेगवेगळ्या रुग्णांना वेगवेगळ्या सर्जरी केल्यानंतर बेशुद्ध असतात स्पायनल एनेसिस दिलेले असतात त्यामुळे त्यांना स्ट्रेचरवरूनच उचलून नेऊन ठेवावा लागतो परंतु माझा रुग्ण हा फक्त लोकल एनेसिसमध्ये असतो त्यामुळे तो लगेच चालू शकतो माझ्या एकाही रुग्णाला आजपर्यंत मी कधी सलाईनची बाटली सुद्धा लावली नाही रक्ताची बाटली तर दूरच झाली त्यामुळे आपल्या प्रोसेसमध्ये रक्ताचा थेंबही जात नाही म्हणून ह्या कोणत्याही प्रोसेस नसलेलं असं इतकं छानपैकी आहे की रुग्णांना आपण घरी आल्
आणि घरासारखे राहतात घरासारखे जातात आणि सगळं वातावरण पण फॅमिली असं वातावरण आहे रुग्णाचं रुग्णालयाचं वातावरण माझ्या हॉस्पिटलमध्ये नाही हे सगळ्या रुग्णालयांमधलं मेन वैशिष्ट्य आहे नक्कीच मला वाटतं त्याचप्रमाणे मी मॅमना असं विचारते की तुम्ही ओझोनमध्ये तुमचा इतका मोठा हातखंड आहे आतापर्यंत बरेच रुग्णांनी ओझोनयुक्त क्षारसूत्रा चिकित्सा वापरली असेल आणि ती यशस्वी सुद्धा झालेली आहे ऑफकोर्स मला असं तुम्हाला विचारायचं आहे की काही अनुभव तुमच्या गाठीशी असतील आतापर्यंत इतक्या चिकित्सा झाल्यानंतर काही थोडक्यात अनुभव जर आमच्या प्रेक्षकांशी शेअर करता आले तर काय सांग मी तेच सांगते मी सांगितलं त्याप्रमाणे पायलोनिडल सायनसचा एक पेशंट होता तो प्लॅस्टिक सर्जरी करून घेतली ओपन सर्जरी करून घेतली लिटरली तो वर्ष दोन वर्ष झोपू शकत नव्हता पा पाठीवरती बसू शकत नव्हता त्याची एम बी एची एक्झाम होती त्यानंतर तो आम्हाला अप्रोच झाला त्याच्या तीन सर्जरी ऑलरेडी आधी झालेल्या होत्या पूर्णपणे त्याचं स्टेपलर स्टिचेसचं मार्किंग हे ते होतं आणि तो आमच्याकडे आल्यानंतर आमच्याकडे जी प्रोसिजर करून घेतली त्यामुळे तो दहा ते पंधरा दिवसानंतर व्यवस्थित बसू शकला फिरू शकला आणि त्यांनी एम बी परीक्षा पास केली तसंच त्याच्यात लग्न पण झालं व्यवस्थित म्हणजे त्याला तो एक अनुभव आहे तसंच एक लंडनचा पेशंट आलेला होता तिने तिकडे फिशुलाचं ऑपरेशन करून घेतलं होतं क्षारसूत्र चिकित्सेसारखंच त्यांनी तिकडे प्लॅस्टिकची वायर घातलेली होती आणि तरी तिच्या तिथे दोन सर्जरी होऊन सुद्धा तिला बरं वाटलं नाही तिच्या एका नातेवाईकांचा आम्ही प्रोसिजर केलेली होती त्यामुळे ती तिथून इकडे आली आणि तिने आमच्याकडे ती प्रोसिजर करून घेतली त्याच वेळेस आमच्याकडे ती ज्या दिवशी आली त्याच दिवशी आफ्रिकेचा पण एक पेशंट आमच्याकडे आलेला होता त्यामुळे तिलाही असं वाटलं अरे आपण इकडचं असून सुद्धा आपल्याला हे उशिरा समजलं आफ्रिकेवरनं पेशंट इथे आलेला आहे त्या पेशंटची पण आम्ही प्रोसिजर केली त्यामुळे अशा हे वेगवेगळ्या देशातनं आमच्याकडे पेशंट येतात महाराष्ट्रातनं तर सगळ्या येतातच भारतातनं पण आमच्याकडे सगळ्या पेशंट येतात म्हणजे देशातच नाही तर विदेशातनं सुद्धा आलेले रुग्ण आणि त्यांच्यावर झालेले उपचार आपण पाहिलेले आहेत मला वाटतं या विषयावर आपण अजून सविस्तर बोलूया मात्र पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे लगेचच भेटतोय कुठेही जाऊ नका पाहत राहा डॉक्टर आजीने दिलेल्या हळद दुधाने आराम तर मिळतोच पण त्याच मायने आणि आयुर्वेदिक परंपरेतून बनवलेले मातृच ते हळदीवाला दूध मिक्सर आपल्या आरोग्यासाठी ठरेल अधिक गुणकारी हळदीवाला दूध जस्ट मिक्स इट ड्रिंक इट हर रोज रोहन थंडी मध्ये अंघोळ गरम पाण्याने नाही तर अंघोळ फक्त डेटॉल ने नाही तर थंडी मध्ये रोज डेटॉल जे देत कोल्ड फ्लू सारख्या शंभर आजार पसरवणाऱ्या जम्स पासून संरक्षण थंडी मध्ये माझ्या घरात डेटॉल ची स्वच्छता जेवढं सोपं आहे दहा बॉल मध्ये दोन रन काढणं तेवढं सोपं आहे बिझनेस ऑनलाईन नेणं गो डॅडीच इझी टू यूज ऑनलाईन स्टार्ट बंडल घ्या आणि तुमचा बिझनेस ऑनलाईन न्या सादर आहे ड्युर असेल छोटा पावर तुमच्या रिमोट साठी परफेक्ट हा देतो एक वर्ष दमदार पावर प्रति सेल फक्त सतरा रुपये म्हणजे वर्षातील प्रत्येक सणाला तुमची साथ देतो ड्युर असेल छोटा पावर डॉक्टरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे मुळव्यात आणि भगंदरसाठी ओझोनयुक्त क्षारसूत्र चिकित्सा आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत डॉक्टर विवेक लोलगे आणि डॉक्टर लीनता लोलगे लगेचच आपल्या चर्चेला सुरुवात करूया ब्रेकवर जाण्यापूर्वी मला वाटतं मॅमने ज्या पद्धतीनं अनुभव सांगितले त्यांचे की अगदी भारतातूनच नाही तर भारताबाहेरून सुद्धा बरेचसे पेशंट्स तुमच्याकडे येऊन गेलेले आणि या चिकित्सेचा उपयोग तुम्ही केलेला आहे त्या सगळ्यांवर काय सांगू शकता डॉक्टर आत्तापर्यंत तुम्ही सुद्धा इतक्या वेगवेगळ्या चिकित्सा वेगवेगळ्या रुग्णांवर वापरलेल्या आहेत काय अनुभव आता गेल्या महिन्यामध्ये सांगली होऊन एक चार वर्षाचा मुलगा आला होता तर त्याला दीड वर्षापासून फिशुला होता तर दीड वर्षाचा फिशुला बिचाऱ्याला तीन वेळेला ऑपरेट केला होता आणि तो पेशंट सांगलीहून सकाळी माझ्याकडे आला त्याला मी जो ट्रॅक बघून त्याच्यात चार सूत्र टाकलो आणि फक्त तिथून सांगलीहून त्यांनी दोनदाच अपडाऊन केलं आणि त्याच्यामध्ये तो इतका रिकवर जस्ट इमॅजिन की लहान मुलं एक इंजेक्शन पाहिलं तरी लाथा मारतात आणि अशा मुलाला मी फक्त लोकल ह्याच्यामध्ये गप्पा मारता मारता त्याला ते क्षारसूत्र केलं आणि गेल्या आठवड्यात त्याचे आई वडील अक्षरशः पाया पडायला आले की हा आमचा चार वर्षाचा मुलगा तीन वेळेला ऑपरेट करून सुद्धा त्याचा फिशुला बरा होत नव्हता तर तो आपल्या क्षारसूत्रामुळे झाला तसंच हे जसं चार वर्षाचं सांगितलं तसं एक्स्ट्रीम लेवलचं नाईन्टी टू इयर्सची म्हातारी आजीबाई तिचंही ते ऑपरेशन केलं ऑपरेशन केल्यानंतर ते पाचवं ऑपरेशन होतं कारण तिने आत्तापर्यंत पाच सहा वेळा ते करून आली होती ती आणि तरी देखील त्याचा